நம்ம எல்லாருமே பாப்பநாசம் படம் பார்த்துருப்போம் அந்த படத்தோட மெயின் ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா ஒரு அப்பா வந்து தன் ஃபேமிலியை காப்பாற்றுறதுக்காக என்ன எக்ஸ்டெண்ட் வேணாலும் பொய் சொல்லி ஒரு மர்டரை வந்து மறைக்கிறாங்க அதுதான் வந்து அந்த படத்தோட ஜஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரியல் லைஃப்பில் நடக்குமா இது ஒரு ஸ்டோரி ஆனால் இதே மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் நடந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் ஒரு விஷயத்த போலீஸ்ட்டு வந்து மறைக்கிறதுலாம் வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது ஆனால் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு ஒரு ஆஸ்திரேலியான் ஒரு கண்ட்ரியில் ஸோ அந்த மர்டர் கேஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு வித்ஷா என்டர்டெயின்மெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம தியாலி பால்மரோட மர்டர் கேஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தியாலி பால்மரோட ஃபுல் நேம் வந்து தியாலி அலிசா ரோஸ் பால்மர் அவங்க வந்து இறந்து போகும்போது பன்னெண்டு வயசு தான் ஆச்சு அவங்க வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்த பொண்ணு அவங்களோட அம்மா பேர் சிந்தியா சிந்தியா வந்து ஏழு வயசு ஆகும் போதே அவங்க அம்மாவை பார்த்துக்க முடியல அப்படின்றதுனால டே கேர்லாம் விட்டுட்டாங்க ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணை வந்து காசு கொடுத்து இன்னொரு ஃபேமிலியில் பொண்ணாக ஏற்றுக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் அந்த ரூல்ஸு ஸோ தியா வந்து தோர்பான் ஃபேமிலிக்குள்ளே போனாங்க அந்த ஃபேமிலியில் யார் யாரெலாம் இருக்காங்க அப்படின்னா ரிக் தோர்பான் அப்படின்றது தியாவோட வளர்ப்பு அப்பா ஜூலியன்றது வளர்ப்பு அம்மா ட்ரெண்ட் அப்படின்றது ஒரு பையன் அவனுக்கு வந்து பத்தொம்பது வயசு அப்புறம் வந்து ஜோஷ்வா அப்படின்ற ஒரு பையன் அவங்களுக்கும் இருபது வயசு ஸோ இவங்க இந்த ஃபேமிலியில் தான் தியா வந்து அவன் பொண்ணாக போனான் இது இது எப்போ போனாங்க அப்படின்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஜான்வரியில் இந்த ஃபேமிலியில் போய் ஜாயின் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து திடீர்னு தியா வந்து மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிக் வந்து போலீஸ்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி என் பொண்ணை காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்றாங்க நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் போகுது பட் எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஆறு நாளுக்கு அப்புறம் வந்து அதாவது நவம்பர் அஞ்சாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து ஒரு பாடி கிடைக்குது ஒரு நதிக்கரையில் அந்த பாடி ரொம்ப அழுகி போயிருந்தது ப்ளஸ் அது பொண்ணா பையனா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப டைம் ஆச்சு தோர்பான் ஃபேமிலியை போலீஸ் கூட்ட ஐடென்டிஃபை பண்ண சொன்னாங்க இந்த மாதிரி உங்க பொண்ணாலும் கூட பார்க்கலாம் நீங்க ஒரு எவிடென்ஸ் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றதுனால அவங்க பாக்குறாங்க கடைசியில வந்து ஆமா இதுதான் வந்து தியாலி ஸோ வந்து தியாலி வந்து இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து இது கொலை ஸோ இது யார் பண்ணியிருக்கா அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் நிறையா போகுது போலீஸ்லாம் வந்து தோர்பான் ஃபேமிலி விசாரிக்கிறாங்க என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிக் போகிறாங்க அந்த போலீஸ் ஒன் டு ஒன் கன்வர்சேஷனில் ஸோ அவங்க வந்து ரிக் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அன்றைக்கி என்ன நடந்தது அப்படின்னா ஸோ அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி தியா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தா ஸோ நாளே ரொம்ப நல்லா இருக்க போகுது அவர் நல்லா இருந்தால் நாங்களும் ஹாப்பி அப்படின்னு ரொம்ப எமோஷ்னலாக எழுதிட்டு இருந்தாங்க அன்றைக்கி எக்ஸாக்டாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ரிக் வந்து டியா வந்து ட்ராப் பண்ணாங்க ஸ்கூலில் அதுக்கப்புறம் ட்ராப் பண்ணிட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணாங்களா அந்த மாதிரி டியா இறங்கி ஸ்கூலுக்கு ஒழுங்காக போகிறாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு திருப்பி அவங்க கிளம்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷாப்புக்கு போய்ட்டு கொஞ்சம் டிங்கரிங் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ரிக்கோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஜூலியன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆமாம் ஆமாம் நானும் பார்த்தேன் அவள் ஹாப்பியாக தான் இருந்தா ப்ளஸ் நான் அது முன்ன நான் லைட்டு கொஞ்சம் வெளில போய்ட்டு வந்ததுனால எனக்கு கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்தது ஸோ நான் காலையில் அவள்கிட்ட சரியாக மீட் சொல்லிட்டு பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஜோஷ்வா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லை நான் பார்க்கல நான் கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்தேன் ஸோ அவளை நான் காலையிலேருந்தே பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அவள் ரூமில் தான் இருந்தான் தெரியும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுறாங்க ஸோ இங்கே போலீஸ் ரொம்ப இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க பட் ஒன்றுமே கிடைக்கல ஒரு சின்ன எவிடென்ஸ் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது தோர்பான் சொல்கிற எல்லா ரீசன்ஸும் கரெக்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி திக் எங்கே போனார் எங்கே வந்தார் அவங்க ஒய்ஃப் எங்கே போனாங்க எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருந்தது எந்த ஒரு மிஸ்மேட்சும் இல்லை ஸோ ஆப்வியஸாக வந்து நம்பிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஓகே இவங்க மேலே எந்த தப்பும் இல்லை அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் ஒர்க்ஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி பாடி வந்து ஃபினரல்காக அழைச்சிட்டு போகிறாங்க இறுதி சடங்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அறநூறு பேர் வந்து பார்த்தாங்களாம் தோர்பான் ஃபேமிலி ஸ்பெஷலாக தியா பிடிச்ச கலர் பர்பிள் ட்ரெஸ்லாம் போட்டுட்டு அவள் பேரை எல்லா டிஷர்ட்லேயும் பிரிண்ட் பண்ணி ரொம்ப சோகமாக அவங்களோட கஸ்டமில் முடிச்சிட்டாங்க ஒரு சைடு இது நடந்துட்டுருக்கு இன்னொரு சைடு போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் போய்கிட்டே இருக்கு ஆறு மாதம் ஆச்சு ஒன்றுமே நடக்கல எல்லாமே சரி வந்து என்னமோ ஒரு மர்மம் ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு மர்மம் தான் கண்டிப்பாக அன்சால்வ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேஸே அல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி
ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது கசின் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறாங்க ஓ ஓகே கவலைப்படாத கண்டிப்பாக உன் பேரண்ட்ஸ் நீ சொல்லு அவங்க ஒரு சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக அவனுக்கு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுறாங்களாம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ட்ரெண்ட் வந்து சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாட்ட மட்டும் சொல்கிறாங்க அவங்க அம்மா சரி அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து அவங்க அப்பாட்ட சொல்லியிருக்காங்க அப்பா வந்து பையன் ஜெயிலுக்கு போகக்கூடாது ஃபேமிலி ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்றத தியாவை வந்து கொண்டு விட்டாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி நைன்த் அக்டோபர் வந்து அவங்க ஃபேமிலியில் வந்து மீட்டிங் மாதிரி நடக்குது இந்த மாதிரி வந்து எப்படிலாம் போய் சொல்லணும் சப்போஸ் ட்ரெண்ட் வந்து போலீஸ்ட்டை மாட்டிட்டாங்க அப்படின்னா நீ வந்து குடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி பயங்கரமாக ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி நீ இப்படி தான் சொல்லணும் போய் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படிலாம் நம்ம பாப்பநாசம் படத்தில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் நடந்திருக்கு இங்கே ஸோ ரிக் தான் கொண்டு இருக்காங்க ஆனால் இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இதுக்கெலாம் வந்து ஒரு சாலிடான சாட்சி வேணும் கரெக்டாக இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஹிண்ட் தான் பட் இது ஒரு சாலிட் எவிடென்ஸ் கிடையாது ஏன்னா வந்து ஒருத்தங்க வந்து ஒருத்தங்களை ஹராஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது கொலைலாம் பண்ண மாட்டாங்க கரெக்டாக இது வந்து லிங்க்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் யோசிக்கிறாங்க இது ஒரு சாலிட் எவிடென்ஸ் வேணும் ஸோ போலீஸ் ரொம்ப இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கேள்வியெலாம் அப்படியே ரொம்ப தூண்டி விடுற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஜூலியன் வந்து ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமல் சொல்லிடுறாங்க இப்படி வந்து ஆமாம் ரிக் தான் கொண்டாங்க நான் கேட்டபோது அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இனிமேல் இந்த பிரச்சனை இருக்காது அவள் போயிட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இனிமேல் அவள் எப்படி கொலை பண்ணா அப்படின்றதுலாம் எனக்கு தெரியாது ப்ளஸ் அவர் கொலை பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சால் கூட நான் கண்டிப்பாக விட்டுருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜோஷ்வா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆமாம் ஆமாம் எங்கள் அப்பா தான் பண்ணாங்க என்ன எப்படி பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் வந்து அவங்க தான் அந்த மாதிரி வந்து இனிமேல் அவள் பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டு ஃப்ரீயாக விட சொல்லிட்டாங்க ஆனாலுமே ரிக்கு பார்த்தீங்களா சமால் ரிக்கு வந்து இல்லவே இல்லை எனக்கும் அந்த டெத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை வேணா நான் தான் சொல்கிறேனே அவரை ஸ்கூலுக்கு ட்ராப் பண்ண மாதிரி வந்து நான் வெயிட் பண்ணேன் ஏன் நீங்கள் சிசிடிவி ரெக்கார்ட்லாம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் சிசிடிவி ரெக்கார்டில் பார்த்தா எக்ஸாக்டாக அது நடந்திருக்கு ஏன்னா ரிக்கு அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலி தேர்ட்டி அக்டோபருக்கு முன்னாடி நாளே டியா இறந்து போயிட்டாங்க ஆனாலுமே அவன் உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி காட்டுறதுக்காக அவர் உண்மையிலே காலையில் டியாவை ஸ்கூல் கொண்டு விடுற மாதிரி ஸ்கூல் ரோடில் போயிருக்காங்க இது வந்து சிசிடிவி கேமராவில் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால இவங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க ஆ மாட்டியாக தான் போயிருக்காளே அப்புறம் எப்படி மேபி ஜூலியன் சொல்கிறது தப்பாக இருக்கலாமா ஏன்னா போலீஸ் ப்ரெஷரில் சொல்லிட்டாங்களோ அப்படின்னு இவங்க மறுபடியும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க ரொம்ப நுணுக்கமாக அவங்க சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டாங்க ரிக்கு அது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல் வழியாக போகும்போது ஸ்கூலில் அவங்க நிற்கலை அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நான் வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நின்றேன் அவள் இறங்கி போய் ஸ்கூலில் என்டர் ஆகிற வரைக்கும் நான் பார்த்துட்டு தான் போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் சிசிடிவி ரெக்கார்டில் ரொம்ப நுணுக்கமாக போய் டைம் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் பார்க்குறாங்க டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து லேக் ஆகல ஸோ பர்ஃபெக்டாக அதே டைமில் தான் க்ராஸ் ஆகிருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்க நின்றுருந்தா டைம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் அது வந்து கிளியராக கண்டுபிடிச்சி ஒரு சாலிட் எவிடென்ஸாக கிடச்சிருச்சு ஸோ ஃபைனலி ஒரு ஹார்ட் ப்ரூஃப் கிடச்சிது அப்படின்றதுனால மாதிரி ரிக்கை வந்து ஜெயிலுக்கு சென்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ளஸ் அவங்க எப்படி அப்படின்னா நான் பேலபிள் அவங்க வந்து லைஃப் டைம் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் கிடச்சிருச்சு அவங்களுக்கு அதே மாதிரி ட்ரெண்ட்டுக்கும் ஃபோர் இயர்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிலில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பெயில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ஜெயிலுக்கு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஜோஷ்வாவும் ஜூலியன் வந்து என்ன தான் இருந்தாலும் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷனில் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதமாக போய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதனாலேயே நீங்கள் ஜெயில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் அவங்களுக்கும் ஜெயிலில் அமிச்சிட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் டியாலி கதை வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்திருக்கு ஆஸ்திரேலியன் போலீஸ்க்கு டியாலி கேஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஆஸ்திரேலியாவில் நிறைய லாஸ்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி வந்து சைல்டு கேர்லாம் எப்படி இருக்கணும் கேர்ள்ஸ் எப்படிக்கெலாம் அவங்க ரொம்ப அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் தந்தாங்க இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மே மேலும் மேலும் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் ப